Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício 42 é o seguinte, a tabela abaixo mostra as notas obtidas pelos alunos A, B e C nas provas de português, matemática e conhecimentos gerais em um exame vestibular. Então, as notas estão aqui, português, matemática, conhecimentos gerais e os alunos A, B e C. Então vamos observar que eles são representados por meio de uma matriz. Tá? Vamos chamar essa matriz de matriz N, de notas, tá? e é uma matriz T por 3, no seguinte formato. Tá? Então, vamos pegar os valores, ó, linha 1, coluna 1 é o 4, linha 1, coluna 2 é o número 6, linha 1, coluna 3 é o número 7, tá? e assim por diante. Okay? Então, feito a montagem da matriz, vamos continuar ali o restante do enunciado. Se os pisos das notas são 7 em português, 6 em matemática e 5 em conhecimentos gerais, qual é a multiplicação de matrizes que permite determinar a pontuação final de cada aluno? Determina a pontuação de cada um. Então, temos que determinar a pontuação de cada um. Vamos escrever primeiramente essa matriz N. Tá? Então, é a matriz N3 por 3. Ela será multiplicada pelos pisos da prova. Então, nós temos uma matriz 3 por 3. E aqui eu tenho três itens, né? português, matemática e conhecimentos gerais. E para que a multiplicação seja possível, essa matriz que eu vou chamar aqui de P, ela tem que ser uma matriz 3 por 1. Tá? Porque eu tenho três informações e para ser feita a multiplicação, eu preciso que esses dois valores aqui, a coluna da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Tá? Então, vai ficar uma matriz, a matriz P será uma matriz 3 por 1, e o produto, que eu vou chamar de nota final de F, matriz F, será uma matriz 3 por 1. Então, vamos representá-las aqui embaixo. Vamos repetir a matriz N, 3 por 3, conforme está aqui em cima, tá? multiplicado pela matriz P, que são os pesos da nota. Então, aqui 7, 6 e 5. E o resultado será essa matriz F com os seguintes elementos. F11 que representa a linha 1, coluna 1, que é a nota do aluno A, elemento F21 e F31. Então, são dos alunos A, aluno B e aluno C. E agora vamos calcular o valor de cada um desses elementos. Então, F1 será a multiplicação da linha 1 pelo peso da nota. Tá? É justamente o que a gente está fazendo. Ó, aluno A, tá? e vamos multiplicar pelos pesos. Então, vai ser 4 vezes 7, né? português, ele tirou 4, tem peso 7, mais 6 vezes 6, matemática ele tirou 6 e matemática tem peso 6, mais 7 vezes 5. Então, vamos ter como resultado final, 28 mais 36 mais 35 será igual a 99. O aluno, né, o elemento F21, o aluno B, terá as seguintes Soma de nota, né? então ele tirou 9 em português, o peso de português é 7. Então, 9 vezes 7, 3 vezes 6 e 2 vezes 5. Então, vamos ter aqui como resultado 63 mais 18 mais 10 igual a 91. E por último, aqui o elemento F31, que corresponde ao aluno C. Tá? Então, vamos ter aqui 7 vezes 7, 8 vezes 6, 10 vezes 5. Vamos ter o resultado final, 49 mais 48 mais 50. A soma será igual a 147. Então, vamos agora apagar aqui. Tá? Então, aluno A teve nota, soma de notas 99, o aluno B 91 e o aluno C 147. Beleza? Então, um abraço, até a próxima, tchau!